în România tot timpul există o problemă, tot timpul există o încurcătură, tot timpul există... Lene de asta totală. Și fiecare se ocupă doar de ce îl afectează pe el în mod direct. Ce speram? Uh, sună un pic cură, dar civilizație. Am încercat prima oară aici și nu a fost atât de tare precum așteptam și am zis să plecăm. În politic sunt multe probleme, corupție și așa mai departe. Foarte multe probleme, dar cred că ar trebui să ne uităm fiecare la noi. Eu cred că problema pleacă încă din liceu, adică trebuie lucrat la mentalitate care le este insuflată elevilor. Te trebuie să te duci cu ciocolățica, cu parfumelul. Ca totul să funcționeze extraordinar de bine la Viena. Metroul vine la ora la care trebuie să vină. Nu există surprize. N-am întâlnit niciodată în englez ca să sunt târzie. Oamenii sunt corecți, oamenii respectă lucrurile, oamenii sunt politicoși. Când m-am dus, trebuia să am interviu la școală și noi trebuia să zburăm din România și cred că tata a încercat să afle de la școală la ce oră o să am interviu cu directorul de la internat și cu directorul de la școală. Secretarul am înțelegea de ce e așa importantă o oră și până la urmă i-a spus că atunci când ajungem noi, că noi venim din altă parte, atunci o să fie și directorul și o să, vină, o să se strângă lumea și o să am interviu. Și tata a fost foarte șocat pentru că s-a chinuit, cred că două săptămâni, să obțină de la directoarea noastră de la școală din România notele mele, care trebuia să le traducă și să le trimită în Austria. Adică trebuie să se, se duci cu ciocolățica, cu parfumelul. Și în Austria se plimba directorul după cum ajungeam eu din România. Am încercat prima oară aici și nu a fost atât de tare precum așteptam și am zis să plec în asta. Este foarte diferit. În primul rând că te pun la treabă, fără să te streseze neapărat, dar trebuie să muncești. Faptul că înveți atât de multe, fără să-ți dai seama de efortul pe care îl depui, asta mi se pare esențial. Asta e ce face acolo au reușit și aici sper să urmeze. S-a potrivit foarte bine pe domeniul meu. Mi se pare că m-am dezvoltat mult mai mult ca artist plecând în afară. Nu mai bazat pe competențe, adică să chiar poți să faci acele lucruri pe care le înveți, decât în România, unde doar le înveți pe de rost, dar nici măcar nu știu despre ce e așa o înveți mecanic. Cred că la sistemul educațional în România problema e undeva mai adâncă și aici vorbim de salariile, în primul rând, și pregătirea profesorilor și uh, implicit dedicarea lor la ore. Relația dintre profesori și elevi m-a șocat. Mi s-a părut că e foarte deschisă. Elevii puteau să le spună orice foarte deschis profesorilor și era mult mai personală și mult mai apropiată decât aici unde Profesorii aici și elevii să nu undeva mult mai jos. Cred că e și mai ușor să fii motivat din moment ce ești plătit cum ești plătit afară. Cred că totuși îți vine mai ușor să-ți faci treaba. Mi se pare și asta un, un factor destul de important. Văd mulți tineri la noi, la facultăți, care nu, nu vin neapărat motivați. Și ca profesor bănuiesc că după mai mulți ani începe și ce să-ți mai treacă entuziasm. Pot să înveți românii de la britanici, au mai multă încredere unii în ceilalți. Și cred că asta provine de la o încredere de sine consolidată. Oamenii sunt corecți, oamenii respectă lucrurile, oamenii sunt politicoși. Ca austrieci nu prea încep chestii fără să le... Adică fără să creadă măcar că le termină. Eu n-am cunoscut pe cineva care să-mi zică că fac ceva de așa să fac sau... Adică dacă... Se apucau să facă ceva, știau și ce se întâmplă când termină ce fac mai departe. Au totul foarte bine pus la punct. Majoritatea tinerilor din România nu știu în, în ce lume se află. Și asta și din cauza că părinții noștri nu au posibilitatea să înțeleagă pe deplin că trăim până la urmă într-o lume capitalistă. Clasa politică. De 
departe. Ar trebui să vină cineva la putere cu o altă mentalitate și să impună anumite lucruri. Pentru că dacă nu vezi și altceva, nu ai cum. Adică nu poți să zici, gata, dintr-o dată, hai să ne schimbăm cu toții. Politica în afară nu se face pe patru ani cât e un mandat, se face pe 20 de ani, pe 30 de ani. Să nu vină de fiată când alegem un nou guvern sau nu știu ce, cu o altă idee incredibilă să mai iasă unii de la închisoare sau mai știu ce. Să fie un plan pe mai mulți ani să se inspire de la nordici pentru că ei aparent o fac cel mai bine. Să se respecte legile. Adică dacă scrie că trebuie să respecti viteza aia, dacă nu respect să se pedepsească, la fel cum se face în altă țară. Nu să dai șpagă. Pe de o parte se vorbește de statul paralel și este obiect, singurul obiect al dis discursului politic și pe de altă parte se vorbește de corupție, care, da, este o problemă uriașă, dar iar este aproape singurul obiect al discursului politic. Mi se pare că se focusează pe un discurs populist poate de ambele părți al spectrului politic, care nu conduce la, la nimic bun pentru noi și în special pentru tineri care au nevoie de o, de o astfel de educație politică care în România lipsește din, din rădăcini. Cred totuși că o să se schimbe ceva la următoarele alegeri. Adică lumea a devenit mult mai activă, din punct de vedere politic, mult mai la curent, dacă vrei, cu tot ce se întâmplă, nu doar cu marile probleme. Mai place România? Mm, nu cred. De ce? Pentru că m-am obișnuit ca totul să funcționeze extraordinar de bine la Viena. Nu mai place să <laughs> Nu cred. Nu vreau să zic nu. Nu pot să zic nici da. Eu cel puțin nu sunt atât de patriot să zic că vin înapoi în țară și că eu o să schimb România pentru că nu o să schimb. Nu e neapărat că nu vreau să mă întorc în România, ci nu știu exact unde vreau să trăiesc în continuare. Cred că se poate, se poate schimba ceva și da, cred că eu pot schimba ceva în măsura în care fiecare tânăr de vârsta mea sau din generația mea poate schimba ceva. Principalul motiv pentru care m-am întors este că am încredere că pot să vin cu ce am învățat de, de acolo și să dezvolt un pic uh, sectorul ăsta de dans contemporan și artă contemporană. Da, da. Pentru că îmi place foarte mult aici. Și pentru că nu, nu există deocamdată, din ce am văzut până acum, niciun mediu în care să mă pot exprima mai liber uh, decât în România. Eu personal, în momentul de față, uh, văd România ca pe un loc unde este foarte, foarte mult spațiu de dezvoltare. Altfel nu m-aș fi întors dacă n-aș fi crezut că se poate dezvolta ceva din chestia asta. Vă înțeleg perfect. Sper doar să meargă la vot așa cum am înțeles că se merge în diaspora. Am înțeles că ei deseori pot să facă diferență. Îi înțeleg dacă nu se mai întorc. Mi-ar plăcea să vadă România drept un loc în care se pot întoarce, chiar dacă aleg să nu o fac. Mi-ar plăcea să ajung în punctul ăla în care zice, bă, aș putea să mă întorc, e ok, dar am obișnuit aici și, și rămân. Dar nu rămân pentru că acolo e nașpa. Asta e ideea. Rămân pentru că am obișnuit aici.